हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का सोशल साइंस का सब्जेक्ट जिसमें अपने बात करने वाले सेक्शन भी चैप्टर नंबर फोर्टीन एंड सिक्सटीन की इसके पहले मैंने सोशल साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को स्टैंडर्ड नाइन सोशल साइंस सब्जेक्ट का सेक्शन भी चैप्टर नंबर फोर्टीन एंड सिक्सटीन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक तो रॉक के क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बताए गए थ्री टाइप के रॉक्स होते हैं इग्निशियस रॉक मेटामोर्फी रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक ओके इग्निशियस रॉक के टू पार्ट इंट्रोसिव एंड एक्सट्रोसिव उसमें भी आता है इंट्रोसिव में प्लूटोनिक एंड हाइपे बेजाइल्स और एक्सट्रोसिव में आता है वॉलकैनिक ओके और सेडिमेंट्री रॉक्स इनऑर्गेनिक केमिकल फॉर्म एंड ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के भी पार्ट हैं एर्नेसियस आर्जेलिसियस एंड कॉन्ग्लोमेट्री जब केमिकल का कोई फॉर्म नहीं होता है सिंपल होता है नेक्स्ट ऑर्गेनिक के दो पार्ट्स होते हैं क्लेरेसियस एंड कार्बोनेसियस एंड आफ्टर दैट मेटामोर्फिक के भी टू पार्ट है कॉन्टेक्ट एंड रिजनल ओके क्लियर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू राइट द डिफरेंट बिटवीन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स तो मेटालिक नॉर्मली सॉलिड होता है नॉन मेटालिक सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलता है मेटल्स की बात करेंगे रिजिड होता है सॉफ्ट होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स मेटल्स की बात करेंगे तो साइनी होता है एंड जबकि नॉन मेटल दे आर डल ओके मेटल्स की बात करें मेलेबल्स एंड ना इसकी बात करेंगे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं या ब्रिटल होता है राइट चलो क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज द मिंट बाय द डिपोजिशन तो जो एल्यूवियम सॉइल है तो एल्यूवियम सॉइल कहाँ पे बनती है जहाँ पे रिवर होता है रिवर बेसिन होता है वहाँ पे एल्यूवियम बाउट एंड द स्प्रेड डाउन बाय द फैक्टर ऑफ डेंड्यूडेशन रिवर्स ग्लेशियर विंड सी वेव्स एक्सेट्रा जिसको अपने बोला जाता है डिपोजिशन ओके स्टेट द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस तो रॉक्स आर डेंड्यूडेड ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज अ लार्ज स्केल चेंजेस इन द टेम्परेचर रेन स्नो एयर वेजिटेशन इंसेक्ट एक्सेट्रा द अपर सर्फेस ऑफ द रॉक्स चेंजेस इन टू द पावर पाउडर फ्रॉम में होता है लैंड स्पीयर इज क्रिएटेड इट इंक्लूड द रॉक मटेरियल्स पेबल्स डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा विच इज द कलेक्टिवली इज नॉन एज द रिग्लोथिक बायोटिक एलिमेंट बोला जाता है इसके अलावा इसके अंदर सॉइल फॉर्मेशन किस तरह होता है कि भाई अगेन एयर वाटर मिक्स होने की वजह से भी सॉइल फॉर्म होता है तो बात करेंगे फिर से एक बार तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं आफ्टर सम टाइम लार्ज स्केल चेंजेस टेम्परेचर की वजह से रेन की वजह से उसमें क्रैक आते हैं अपर सरफेस रॉक क्या होता है चेंजेस होता है पाउडर फॉर्म में और धीरे धीरे करके जैसे नीचे रॉक लैंड पर आता है लैंड स्पीयर के फॉर्म में तो उसके में उसके क्रैक होते जाते हैं आफ्टर इंक्लूड द रॉक मटेरियल्स पेबल्स बनते हैं राइट डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाते हैं राइट नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटामोर्फिक रॉक The texture, structure, composition, and colors of the igneous and stratified rocks due to the tectonic plates की वजह से and movement of the earth की वजह से right? Okay. Next question की बात करेंगे Next point की uh, due to the tectonic movement की वजह से earth and resultant rocks is called a metamorphic rock. Two factors उसके ऊपर affect करेंगे एक तो heat and pressure. is a very important role in the formation of the types of the rock minerals ka convert hota hai marbles quartz graphite slate diamond etc available in the metamorphic rock mein done chalo next baat karenge next chapter chapter number 16 diagram draw karna hai jisme batana hai tropic of cancer equator and tropic of capricorn to middle part mein aayega equator ऊपर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न क्लियर सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करना टू मार्क्स का डन नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम हीट और कोल्ड व्हाई बिकॉज साउथ इंडिया पे क्या पेन सोला प्लेट यूज है इसके अलावा बात करेंगे इज अ मेरी टाइम इफेक्ट अलॉन्ग द सी कोस्ट आजू बाजू सी कोस्ट है जिसकी वजह से हीट एंड कोल्ड मॉडरेट रहता है साउथ इंडिया पे कौन सा साउथ इंडियन की बात करें तो टॉरिट जोन में आता है तो कूल विंटर में लेस कूलिंग इन विंटर टाइम 
इसके अलावा यहाँ पे सन रेज आते हैं स्लांट नहीं स्टेट नहीं आते स्लांट आते हैं राइट वर्टिकली ड्यूरिंग द समर बट अमाउंट ऑफ द हीट इज अ लेस बिकॉज प्लेट्यू के नियर आ रहा है इसके अलावा ड्यू टू द मराइन इन्फ्लुएंस प्रोफिक्सीमेटी टू इक्वाटर हाइट ऑफ द प्लेट्यूज एंड द रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सट्रीम हीट और कोल्ड इसकी वजह से वहाँ पे हीट और कोल्ड नहीं होता है आगे बात करेंगे गुजरात में वाई देट आर द लेस रेन इन गुजरात क्योंकि यार गुजरात के अंदर बात करें तो फर्स्ट ऑफ इक्वाटर पे आता है द ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ग्लोविंग द अरेबियन सी की वजह से रेन टू गुजरात दिस विंड बहुत ही वीक होते हैं ऑल्सो कंटेन ह्यूमिडिटी की वजह से इन दिस पार्ट ऑफ द गुजरात नो हाई माउंटेन कोई माउंटेन ही नहीं है ना तो कोई फॉरेस्ट है सो दैट्स लिस्ट चांसेस ऑफ द कंडेंसन इन गुजरात में ब्रेन होने का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनसून इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया क्योंकि यार इंडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द रेन अबाउट द एटी परसेंट ऑफ द रेनफॉल मॉनसून की वजह से मिलता है बिटवीन द जून टू सेप्टेम्बर and that is why monsoon is considered to be most important season in India. next topic question क्या है concept words is the climate and rain sort of तो so, climate की बात करेंगे of any place means the weather condition experience over the place during the थर्टी फाइव ईयर उससे ज़्यादा टाइम तक सेम क्लाइमेट रहता है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी सारे के सारे डिटरमाइन हो गए क्लाइमेट्स के ऊपर आगे बात करेंगे द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स विच ऑब्स्ट्रैक हो गया द मॉइस्चर लिडन विंड्स गेट्स हैवी रेन्स की वजह से एज मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ दिस विंड्स ड्रॉप्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स एंड इट गिव्स मच लेस रेन ऑन द लीवर्ड ऑफ द माउंटेन्स so the area of the towards the leeward side is called a rain so rain side of area bola jata hai right okay so that's yahan pe chapter of 14 or 16 fir finish hota hai video pasand hai to video ko like aur channel ko subscribe karna mat bhulna